అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ మన పంట మన వంట ఈరోజు ఈ వీడియోలో చోలే భటూరా అనే రెసిపీ మీతో షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు లాక్డౌన్ పీరియడ్ కదండి బయటికి వెళ్ళి మనం ఏమీ టేస్ట్ చేయలేకపోతున్నాం కదా అందుకని మనం ఇంట్లోనే ఈజీగా చిన్న చిన్న టిప్స్ పాటిస్తూ చేస్తే భటూరా చాలా పర్ఫెక్ట్గా వస్తుందండి అలాగే చోలే కర్రీ కూడా చాలా కలర్ఫుల్గా అంతే పర్ఫెక్ట్గా అంతే టేస్టీగా వస్తుంది దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో మనం చేస్తూ చూపిస్తాను కాబుల్లి చినగలు నేను ఇక్కడ పావు కేజీ తీసుకున్నానండి అవి ముందుగా క్లీన్గా కడిగి పెట్టుకోవాలి తర్వాత మనము ఒక క్లాత్ తీసుకొని వైట్ క్లాత్ తీసుకొని ఒక టూ టీ స్పూన్స్ టీ పౌడర్ యాడ్ చేయాలి ఒక ఇలాచి ఒక బిర్యానీ ఆకు ఒక చిన్న ముక్క జాజికాయ ముక్క వేసి అవి ఒక మూటలాగా కట్టాలండి కట్టి మనము చినగలు ఉడికించుకునేటప్పుడు అందులో వేయాలి ఇలా యాడ్ చేయడం వల్ల చోలే కడికి మంచి అరోమాతో పాటు మంచి కలర్ కూడా వస్తుందండి ఇలా కట్టి నేను ఉడికించే శనగల్లో వేస్తున్నాను ఈ శనగల్ని ముందుగానే ఎనిమిది గంటలు నానబెట్టానండి ఇప్పుడు దాన్ని కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసి తగినంత వాటర్ వేసుకొని ఏడు నుంచి ఎనిమిది విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉడికించుకోవాలి ఉడికించుకునే ముందు మనము ఎనిమిది గంటలు నానబెట్టుకోవాలండి శనగల్ని అలా నానబెట్టుకున్న శనగల్ని ఎనిమిది విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉడికించుకోవాలి శనగలు ఉడికేలోపు చోలే మసాలా తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ నేను చూపిస్తున్నాను ఎండుమిరపకాయలు దాచిన చెక్క అనాస పువ్వు మరాఠీ ముగ్గ జాపత్రి లవంగాలు ఇలాచి షాజీరా జీలకర్ర వీటితో పాటు ధనియాలు ఇవన్నీ డ్రై రోస్ట్ చేసుకొని పౌడర్ చేసుకోవాలండి అప్పుడు చోలే మసాలా రెడీ అవుతుంది లేదు అంటే మనం షాపుల్లో కూడా తీసుకోవచ్చు చోలే మసాలా షాపుల్లో కూడా దొరుకుతుంది ఇలా ఫ్రెష్గా తయారు చేసుకుంటే మంచి టేస్ట్ వస్తుంది భటూరా చేయడానికి నేను కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చూపిస్తాను ఒక కప్పు మైదా పిండి తీసుకున్నాను తర్వాత పావు కప్పు ఉప్మా రవ్వ అంటే సూజీ రవ్వ తీసుకున్నాను రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పెరుగు తీసుకున్నాను పావు టీ స్పూన్ వంట సోడా లేకపోతే బేకింగ్ పౌడర్ ఈ రెండిట్లో ఏదైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు హాఫ్ టీ స్పూన్ సాల్ట్ రెండు టీ స్పూన్ల ఆయిల్ కానీ నెయ్యి కానీ యూస్ చేయొచ్చు ఇక్కడ నేను ఆయిల్ యూస్ చేస్తున్నాను ఇవన్నీ బాగా మిక్స్ చేసుకొని కొంచెం సాఫ్ట్గానే కలుపుకోవాలండి ఎందుకంటే ఇది వన్ అవర్ తర్వాత మనం చేసుకుంటాం కదా అంతవరకు ఇందులో సూజీ రవ్వ ఉంది కాబట్టి కొంచెం గట్టిగా అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది కొంచెం సాఫ్ట్గానే కలుపుకోవాలి ఇక్కడ ఎక్కువగా సాఫ్ట్ అయింది కాబట్టి నేను ఇంక కొంచెం మైదా పిండి యాడ్ చేస్తున్నాను బాగా మిక్స్ చేసుకొని ఒక వన్ అవర్ పక్కన పెట్టుకోవాలండి ఇది ఎంత నానితే అంత బాగా బట్టుర వస్తుందండి ఇలా నేను వన్ అవర్ పక్కన పెట్టుకున్నాను ఈలోపు మనము శనగలు ఉడికిపోయాయండి మంచి కలర్ కూడా వచ్చింది చూసారా ఇప్పుడు అందులో ఉన్న ఆ మూటను తీసేసి పక్కన పెట్టేసి మనము చోలే కర్రీని ప్రిపేర్ చేసుకుందాం మనము ఈ శనగల్ని ఇలా పట్టుకుంటే సాఫ్ట్గా ఉండాలండి ఇలా ఉడికించుకోవాలి ఇప్పుడు చోలే కర్రీని మనము ప్రిపేర్ చేసుకుందాం టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ తీసుకున్నానండి కర్రీ చేయడానికి అలాగే టి టూ టీ స్పూన్స్ నెయ్యి కూడా యూస్ చేశాను ఈ నెయ్యి యూస్ చేయడం వల్ల చోలే కర్రీకి మంచి టేస్ట్ వస్తుంది వన్ టీ స్పూన్ జీలకర్ర యాడ్ చేశాను వన్ కప్పు సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్ పీసెస్ కూడా యాడ్ చేసేసాను ఇవి వేగే లోపల మనము శనగల్లో ఉడకబెట్టిన శనగల్లో ఒక మూట వేసి ఉంచాం కదా అది తీసేద్దాము తీసి పక్కన పెట్టేసి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వన్ టీ స్పూన్ యాడ్ చేశాను పావు టీ స్పూన్ పసుపు కూడా యాడ్ చేసి మంచి కలర్ వచ్చే వరకు మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి ఆనియన్స్ ఫ్రై అయిన తర్వాత నేను ముందుగానే గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న మసాలా పౌడర్ ఉంది కదండి అది ఆయిల్లో యాడ్ చేస్తాను ఇలా ఆయిల్లో ముందుగా యాడ్ చేయడం వల్ల కర్రీకి మంచి అరోమా వస్తుంది చూసారు కదా ముందుగానే మనం డ్రై రోస్ట్ చేసుకున్న పౌడర్ అండి ఇది ఇలా యాడ్ చేయడం వల్ల క చోలే కర్రీకి మంచి కలర్తో పాటు అరోమా వస్తుంది మసాలా ఫ్రై అయిన తర్వాత నేను వన్ కప్పు టమాటో సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను అది ఇందులో యాడ్ చేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి వన్ టీ స్పూన్ సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను మనం చినిగల్లో కూడా సాల్ట్ వేసాం కదా కొంత చూసి వేసుకోవాలండి సాల్ట్ వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకొని ఒక మనం త్రీ మినిట్స్ మూత పెట్టుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లో టమాటాలు ఉడికించుకోవాలి 
ముందుగానే మనం ఆయిల్లో మసాలా యాడ్ చేసాం కాబట్టి మంచి అరోమా వస్తుందండి ఇప్పుడు మనం లిడ్ పెట్టుకుని ఒక టూ మినిట్స్ ఉడికించుకుంటే టమాటాలు సాఫ్ట్ అయిపోతాయి టమాటాలు కూడా సాఫ్ట్ అయిపోయాయి కదండి ఇప్పుడు మనం ముందుగా ఉడికించిన చెనిగలు ఉన్నాయి కదా అవి వాటర్తో సహా ఇందులో యాడ్ చేయాలి ఇంకా మీకు కావలిస్తే ఇక్కడ వాటర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు నాకు ఆ వాటర్ సరిపోయింది నేను ఒక త్రీ మినిట్స్ వీటిని ఉడికించుకుంటున్నాను ఆల్రెడీ శనగలు ఉడికిపోయాయి కాబట్టి ఈ టమాటా ఫ్లేవర్ మసాలా ఫ్లేవర్ అంతా శనగలకు పట్టేలా మనం ఒక త్రీ మినిట్స్ ఉడికించుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఉడికిపోయాయి మనం ఇప్పుడు పచ్చిమిర్చిని యాడ్ చేస్తున్నానండి ఇవి ముందుగానే యాడ్ చేస్తే సాఫ్ట్ అయిపోయి చూడడానికి అంత బాగోదు అందుకని నేను ఇప్పుడు యాడ్ చేస్తున్నాను ఇవి కాస్త ఉడికి ఉడకనట్టుగా ఉంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయండి మనం తినేటప్పుడు ఈ స్టేజీలో మనము సాల్ట్ చెక్ చేసుకుని అవసరమైతే యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక టూ మినిట్స్ మనం లిడ్తో కవర్ చేస్తే అవి కొంచెం సాఫ్ట్ అయిపోతాయి పచ్చిమిర్చి చూసారు కదా పచ్చిమిర్చి సాఫ్ట్ అయిపోయాయి ఇప్పుడు చివరిగా మనము కొత్తిమీర కరివేపాకు యాడ్ చేసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకుని లిడ్తో కవర్ చేసి ఒక వన్ మినిట్ సిమ్లో పెట్టుకుని ఉడికించుకోవాలి ఇలా చేయటం వల్ల కొత్తిమీర కరివేపాకు పచ్చిమిర్చి ఫ్లేవర్ అంతా కర్రీకి యాడ్ అవుతుంది ఇలా వన్ మినిట్ తర్వాత నేను ఇంకా వన్ టీ స్పూన్ నెయ్యి యాడ్ చేశాను నెయ్యి యాడ్ చేయడం వల్ల కర్రీకి మంచి టేస్ట్ అయితే వస్తుందండి చూసారు కదా కలర్ఫుల్గా చోలే మసాలా కర్రీ రెడీ అయిందండి చాలా టేస్టీగా చాలా కలర్ఫుల్గా ఇంట్లోనే ఇంత ఈజీగా చోలే మసాలా మనం రెడీ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈ కర్రీని మనం పక్కన పెట్టేసి బటర్ ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను ముందుగానే మనం వన్ అవర్ ముందుగానే నానబెట్టుకున్నాం కదా అది ఆల్రెడీ సాఫ్ట్ అయిపోయి ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం బటూర్ అని ప్రెస్ చేసి ఫ్రై చేసుకుందాం చూసారు కదా పిండి ఎంత సాఫ్ట్గా అయిందో సోడా వేయటం వల్ల కొంచెం ఫ్లఫీగా కూడా అయిందండి అయితే ఈ బటూర పిండిని మనము బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఒక త్రీ టు ఫోర్ మినిట్స్ బాగా మిక్స్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అప్పుడే సాఫ్ట్గా వస్తుంది పిండి కావాల్సిన సైజులో పిండిని తీసుకుని ఇలా నేను వీడియోలో చూపించిన విధంగా పిండిని అంతా లోపలికి కవర్ చేసుకోవాలండి ఇలా కవర్ చేసుకుని పిండిని సాఫ్ట్గా చేసుకుని ఒక ముద్దలాగా చేసుకుని మనము బటూరాని ప్రెస్ చేసుకుందాము ఇక్కడ మనకి బయట అయితే బటూరాస్ ఆల్మోస్ట్ ఒక చపాతి సైజులో వస్తాయి మనం ఇంట్లో చిన్న కడాయిని యూజ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి నేను పూరి సైజులో చేసుకుంటున్నాను కాస్త మైదా పిండి డస్ట్ చేసుకొని మనము ప్రెస్ చేసుకోవాలి బటూరాని పిండి చాలా సాఫ్ట్గా ఉంది కాబట్టి తొందరగా స్ప్రెడ్ చేసుకోవచ్చు నేను ఇక్కడ పూరి సైజు కంటే కొంచెం ఎక్కువగా చేస్తున్నానండి చూసారు కదా ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకుందాము ఇలా రెండు మూడు నేను ఇలా ఒత్తి పెట్టుకున్నానండి ఒత్తి పెట్టుకొని ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ మనకు బటూర కొంచెం ఫ్లఫీగా రావాలి అని అంటే మనం వన్ అవర్ ముందైనా మనం పిండి నానబెట్టుకోవాలండి నానబెట్టుకుంటేనే బటూర సాఫ్ట్గా ఫ్లఫీగా వస్తుంది అయితే కొంచెం మనము ఇక్కడ మందంగా చేసుకోవాలి అంటే చాలా సన్నగా చేసుకుంటే పొంగదు కొంచెం లావుగానే చేసుకోవాలి బటూర ఫ్లఫీగా రావాలంటే వన్ అవర్ ముందుగానే పిండి నానబెట్టుకోవాలి కొంచెం సాఫ్ట్గా నానబెట్టుకోవాలి అలాగే సోడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఇవి మూడు చేయడం వల్ల బటూర ఫ్లఫీగా వస్తుంది సాఫ్ట్గాను కూడా వస్తుంది అలాగే చోలే కూడా కలర్ఫుల్గా రావాలి అని అంటే కొంచెం టీ పౌడర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి నేను వీడియోలో చూపించిన విధంగా ఇలా చిన్న చిన్న టిప్స్ పాటిస్తూ చేస్తే చోలే బటూర చాలా అద్భుతంగా వస్తుందండి మీరు బయట టేస్ట్ చేసిన దానికంటే ఫ్రెష్గా మనం మసాలాలు యాడ్ చేసాం కాబట్టి చాలా టేస్టీగా అయితే వచ్చిందండి ఈసారి మీరు ట్రై చేసి చూడండి మీకు ఎలా వచ్చిందో నా కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ఒక లైక్ ఇవ్వండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి వీడియో పైన రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ బటన్ కనిపిస్తుంది కదా అది ప్రెస్ చేసిన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ అవుతుందండి సబ్స్క్రైబ్ చేసిన తర్వాత బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేస్తే నా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ మీరు ఫాలో అవ్వచ్చండి థ్యాంక్